ഇന്ന് എല്ലാ മലയാള വർത്തമാന പത്രങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ലീഡ് തലക്കെട്ടുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അവ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വാർത്താ വിചാരണയിലേക്ക് കടക്കാം മരട് നിരാഹാരം പിൻവലിച്ചു ഉടമകളും ഒഴിയുന്നു മാധ്യമം ലീഡ് കുമ്മനം പുറത്ത് കോന്നിയിൽ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന വാർത്തയും ഒന്നാം പേജിൽ റിസർവ് ബാങ്കിനോട് മുപ്പതിനായിരം കോടി രൂപ കൂടി കേന്ദ്രം ചോദിക്കുമെന്ന് മനോരമ ലീഡ് ബി ജെ പി വട്ടിയൂർക്കാവിൽ സുരേഷ് കോന്നിയിൽ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന വാർത്തയും ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പടനില മുരുങ്ങിയെന്നതാണ് മാതൃഭൂമി ലീഡ് നിറ കണ്ണുകളോടെ യാക്കോബായ വിഭാഗം കുർബാന അർപ്പിച്ചത് തെരുവിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ ലീഡ് വാർത്തയും മരട് താമസക്കാർ ഒഴിയുന്ന വാർത്തയും വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കുമ്മനമില്ല എന്ന വാർത്തയും മാതൃഭൂമി ഒന്നാം പേജിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി കുമ്മനത്തെ വെട്ടി മഞ്ചേശ്വരത്ത് നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകർ പൂട്ടിയിട്ടു എന്നാണ് ദേശാഭിമാനി ലീഡ് മരട് പിറവം പള്ളിത്തർക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നീ മൂന്ന് വിഷയങ്ങളും പരസ്പര പൂരകമാകുന്നത് സാന്ദർഭികമാണ് പിറവം പള്ളി മരട് വിഷയങ്ങളിൽ സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കാതെ ശബരിമല വിധി എന്തുകൊണ്ട് നടപ്പാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാണ് മുതലെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ ശബരിമല യുവതീ പ്രവേശത്തെ സുവർണാവസരമാക്കിയത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പാലായിലും അതായിരുന്നല്ലോ അവരുടെ പ്രചരണായുധം ശബരിമലയിലേത് ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്ത മൌലികാവകാശ നിഷേധത്തിനെതിരായിരുന്നു ആ വിധി നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു കൂട്ടർ വന്നാൽ സംരക്ഷണം നൽകുകയല്ലാതെ സർക്കാരിന് മറ്റു വഴിയില്ല പിറവത്ത് രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലാണ് തർക്കം അവിടെയും വിധി നടപ്പാക്കാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ശ്രമിച്ചത് രണ്ടിടത്തും ഒരു വിഭാഗം വിശ്വാസികൾ തടഞ്ഞു മരടിലാകട്ടെ ഫ്ളാറ്റ് ഉടമകളാണ് തടഞ്ഞത് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി നടപ്പാക്കിയെ പറ്റൂ അതാണ് മരടിലും പിറവത്തും കാണുന്നതും ശബരിമലയിൽ കണ്ടതും സർക്കാരിന് ഒരേ നിലപാട് ഇടതുപക്ഷം അന്നേ പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ ഒരു വഴിയേയുള്ളൂ നിയമനിർമ്മാണം അത് കേന്ദ്ര നിയമമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ പറ്റൂ അതിന് തുനിയാതെ ഇനി ശബരിമലയും പറഞ്ഞു വന്നാൽ ജനം നിങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്നാണ് അവരോട് പറയാനുള്ളത് അതായത് പാലയിൽ കണ്ടതുപോലെ ഇനി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്താവിശേഷം വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കുമ്മനത്തെ വെട്ടിയ കാര്യം മനോരമ അറിഞ്ഞതേയില്ല മഞ്ചേശ്വരത്ത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ നേതാക്കളെ പൂട്ടിയിട്ടതും ഏഷ്യാനെറ്റ് വാർത്താ സംഘത്തെ ആക്രമിച്ചതും തലസ്ഥാനത്തിറങ്ങിയ മനോരമയിലും മാതൃഭൂമിയിലും കാണാനില്ല ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഏഷ്യാനെറ്റ് ലേഖകൻ ഷാജഹാനെ പി ജയരാജൻ ആക്രമിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ് കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോലാഹലം ഈ അവസരത്തിൽ നാം ഓർക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇത് അവരുടെ കുടുംബക്കാർ തമ്മിലുള്ള തമ്മിൽ തല്ലല്ലേ അവരായി അവരുടെ പാടായി പാവം കുമ്മനത്തിനെ ഇങ്ങനെ കണ്ണീർ പിടിപ്പിക്കാൻ മാത്രം ആ പാർട്ടിക്കെതിരായി എന്ത് തെറ്റാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത നേതാക്കളെ നാടുകടത്താൻ ഗവർണർ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ഫെഡറലിസത്തിന്റെ ഒരു ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ കെ കരുണാകരന്റെ പ്രതാപകാലത്താണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റായിരുന്ന കെ എം ചാണ്ടിയെ പോണ്ടിച്ചേരി ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി നാട് കടത്തിയത് പിന്നീട് കരുണാകരൻ അല്പം ക്ഷീണിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെയും ഗവർണറായി നാട് കടത്താൻ ഏ ഗ്രൂപ്പുകാർ നോക്കിയതും ചരിത്രം കരുണാകരൻ ആ കുഴിയിൽ വീണില്ല ഇങ്ങനെ കഥകൾ പലതുമുണ്ട് സമാനമാണ് കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റായി വാഴുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ശ്രീമാൻ കുമ്മനൻ രാജശേഖരനെയും ഗവർണറായി നാട് കടത്തിയത് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചരണം ഉച്ചസ്ഥായിൽ നിൽക്കവെയാണ് കുമ്മേട്ടനെ ഗവർണറാക്കിയത് അതും ആർക്കും വേണ്ടാത്ത മിസോറാമിലേക്ക് പട്ടിയറച്ചു നിന്ന നാട്ടിലേക്കാണ് ശുദ്ധ സസ്യാഹാരിയായ ഈ സാത്വികനെ നാട് കടത്തിയത് പ്രണിത ഹൃദയത്തോടെയായിരുന്നു ആ യാത്ര ബി ജെ പിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിന്റെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചിട്ടും കേന്ദ്ര നേതൃത്വം അനങ്ങിയില്ല പിന്നെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നതോടെ കുമ്മനജി അത്ഭുതകരമായി തിരിച്ചെത്തി അഥവാ ആർ എസ് എസ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ശബരിമലയെ രാഷ്ട്രീയ സ്വർണവസരമാക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യം തന്നെയായിരുന്നു കുമ്മനഞ്ചി കാരണം പണ്ട് നിലക്കലിൽ വർഗീയ സംഘർഷത്തിന് കളമൊരുക്കിയ നിലക്കൽ സമരത്തിന്റെ നായകൻ അതുകഴിഞ്ഞ് മാറാടും സാമാന്യ നല്ല കുത്തിത്തിരിപ്പുണ്ടാക്കി പ്രതീക്ഷകളും സ്വപ്നങ്ങളുമായാണ് കുമ്മനം പറഞ്ഞെത്തിയത് ഒരു വിജയവും കേന്ദ്രമന്ത്രിപദവും സ്വപ്നം കണ്ടു പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തോറ്റു എങ്കിലും സ്വപ്നം ബാക്കിയായിരുന്നു ഒരു വിളിക്കായി കാതോർത്തിരുന്നു പക്ഷേ നിന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ നീ മാത്രം വന്നില്ലല്ലോ എന്ന വരികൾ തിരിച്ചു പാടേണ്ടി വന്നു പാപം കുമ്മനത്തിന് എന്നെ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ മണ്ണും ചാരി നിന്ന വി മുരളീധരൻ മന്ത്രിപദം കൊത്തി പറന്നു
ലിസ്റ്റ് വന്നു കുമ്മനം ഔട്ട് വീണ്ടും മണ്ണുഞ്ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ടുപോയി വൃണിത ഹൃദയനായ ഈ തലമുതിർന്ന നേതാവിന്റെ ശാപ മനസ്സിൽ ആളിക്കത്തുന്ന തീയിൽ കത്തി അമരാനുള്ള ശേഷി പോലും പുതിയ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് 